എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം മുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി അറുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അറുപതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിന്റെ അറുപത് ശതമാനവും കാണണം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അറുപതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറുപതെ ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം അപ്പം നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ നൂറ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നുള്ളത് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി രണ്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് പൂജ്യം സീറോ ആണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ന സ്കൂൾ ദർ ആർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദം ആർ ഗേൾസ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ആകെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളിലെ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അത് നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ ബാക്കി എത്ര ശതമാനം ബാക്കിയുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെ നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് എഴുപത് ആ എഴുപത് ശതമാനം ആരായിരിക്കും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം ആരായിരിക്കും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം കണ്ടാലും മതി അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് therefore number of boys 100 minus 30 ആൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഴുപത് ശതമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ബാലൻസ് ഒന്ന് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് വൺ സെവൻ സ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം എത്രയാണ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഈസ്
നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഫിഫ്റ്റിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം കൂട്ടിയാൽ അത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പകുതി ഏത് സംഖ്യയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതേ ഗുണിക്കണം നാൽപ്പതേ ബൈ നൂറ് സീറോസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാല് എട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത് അൻപതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അത് അൻപതേ ഗുണിക്കണം മുപ്പതേ ബൈ നൂറ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയും നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയേ എട്ടും പതിനഞ്ചും ഇനി നമ്മളോട് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പം എട്ടും പതിനഞ്ചും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഹാഫാണ് അതല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുമെന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹാഫ് ആയെന്ന് ഫുൾ എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തൊമ്പതാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പം സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അറുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ അപ്പം സംഖ്യ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് അറുപത്തൊമ്പതാണ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പം നമ്മൾ സംഖ്യ നമ്പറിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് മുകളിലോട്ട് പോകും അതായത് വ്യൂർക്രമം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകും ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് സംഖ്യ എന്താണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സംഖ്യ ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു അപ്പം പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താകും നൂറ് എ ബൈ പത്താവും അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം അതായത് ദശാംശ സ്ഥാനം ഒഴിവായി ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദിസ് മന്ത് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സെയ്സ് ദ പ്രൈസ് വുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കഴിഞ്ഞ മാസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ മാസം വില പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കടക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അടുത്ത മാസം കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത മാസം വില എത്രയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം വില ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ
പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വില അപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഗുണിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോസിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് സാർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻ വൺ നയൻ 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 പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതാണ് ഈ മാസത്തെ വില അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വില ഓക്കെ ഈ അടുത്ത മാസം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ വില കിട്ടി എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ മാസം പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടി നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഈ മാസത്തെ വിലയുടെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് അടുത്ത മാസം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസത്തെ വില എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത മാസത്തെ വില നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പ്ലസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഇനി എട്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം കണ്ണൻ ഹാസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹി ഗേവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ടു തോമസ് തോമസ് ഗേവ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി ഗോട്ട് ടു ഹംസ ഹൗ മച്ച് ഡിറ്റ് ഹംസ ഗോട്ട് അപ്പം കണ്ണന് അറുന്നൂറ് രൂപ കണ്ണൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കണ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം തോമസിന് കൊടുത്തു അൻപത് ശതമാനം ആർക്ക് കൊടുത്തു തോമസിന് കൊടുത്തു തോമസ് തോമസിന് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ഹംസ കൊടുത്തു തോമസിന് കൊടുത്ത തുക മണി കണ്ണൻ ഗേവ് ടു തോമസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അറുന്നൂറ് രൂപ ആണ് കൊടുത്തത് അറുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുന്നൂറ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കണ്ണൻ തോമസിന് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ കിട്ടിയതിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹംസക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ സാധാ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം നോർമൽ ഫാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം അതെങ്ങനെ പറ്റും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൂട്ടണം മൂന്ന് നൂറ് അപ്പം നൂറ് ബൈ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു നൂറും കൂടി ഉണ്ട് നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പം നൂറ് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സീറോസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രീയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആകെ നൂറ് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അത് എത്രയാണ് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഹംസയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നൂറ് രൂപ ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് സെവൻ പാസ് ദ മാത്ത് എക്സാം ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു ഗ്രേഡ് സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ പട്ടികയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നൽകിയത് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈ കോളങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ
അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ പോരാ എന്നിട്ട് നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൾ മതി അപ്പോൾ നാൽപ്പതും മുപ്പതും എഴുപത് എഴുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ അത് കിട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതും മുപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി കാണാൻ നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ആകെ കുട്ടികളുടെ അഞ്ച് ശതമാനം ഒൻപതാന്ന് ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു അഞ്ച് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ആകെ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒമ്പതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ ഉള്ള അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും നൂറ് ബൈ അഞ്ചാകും ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചിൽ നൂറിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഇരുപത് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുകൂടെ ഇനി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം സീറോസും സീറോസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി എൺപത് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് ബൈ നൂറ് അപ്പം സീറോസ് സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അൻപത്തി നാല് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പോവും ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് എയ്റ്റിൽ നയൻ അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി അപ്പം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആകെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്തായിരുന്നു ഒമ്പതും ഈ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഒമ്പതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിത്രം കണ്ടു അതിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മാത്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തന്നെ വേണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൂടി രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ